El verso 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño fue Roma. Aquí lo tira al final rápido, pero acuérdense que les habíamos dicho que había, habían ocurrido muchas guerras, tantas que horas, tres, cuatro, cinco horas, mucho más tiempo que ese, no daría para relatar todas las guerras que ocurrieron desde Grecia y desde estos cuatro reinos hasta Roma. Eso cuentan y no terminan los historiadores. Dice el 9 de nuevo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí la tierra gloriosa es Jerusalén. Y Roma ocupó a Jerusalén en el año 63, es el mejor estimado que tengo, en el año 63 antes de esta era. El verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Recuerden siempre que les estoy diciendo que hay actividad en los aires y hay actividad en la tierra, en los hombres. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Los hombres son parte del ejército del cielo. O sea, nosotros interactuamos por descuido o por dirección de Dios. Cuando digo por descuido es influenciados por el enemigo o dirigidos por Dios. Siempre hay esa presencia. Sobre nosotros, siempre, 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 siempre. Esa guerra espiritual siempre está activa. Por eso tenemos que cuidarnos. Vuelvo y leo el 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Cuando dice y se engrandeció hasta el ejército del cielo, los hombres son parte del ejército del cielo. Cuando nosotros oramos, ¿Qué estamos haciendo? Interactuamos con los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios guerrean en favor nuestro, hacen milagros, ministran. El Espíritu Santo también actúa. Hay una interacción nuestra con lo espiritual. Y continúa el verso diciendo, y parte del ejército, también refiriéndose a, al ejército de los hombres, en este caso, y parte del ejército, ayudantes de los líderes y de las estrellas. Aquí las estrellas son los hombres líderes máximos, echó por tierra y los pisoteó. El gobierno de Roma logró hacer grande influencia sobre los sacerdotes de Jerusalén y actuaron erróneamente bajo esa influencia y muchos de ellos se asociaron con los líderes romanos para buscar congraciarse con ellos para obtener beneficio personal. Cuando yo realicé este estudio, que lo repasé en estos días, me pude dar cuenta, y es bien probable que yo no me esté equivocando, la peor época de los sacerdotes del pueblo de Dios fue la que confrontó Jesús. Porque había fariseos, y no, no me da tiempo para describir a los fariseos, había fariseos, había saduceos, había celotes, los celotes eran terribles, los celotes eran mercenarios, y estaban los esenios, con, con pensamientos terribles, alejados de la voluntad del Señor todos, 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 todos. Ninguno de esos cuatro grandes grupos de sacerdotes estaban alineados con la ley ni con la voluntad de Dios. Eso lo dijo el mismo Jesucristo. En el verso 11, continúa diciendo... Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado 
el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Cuando dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, se engrandeció contra los generales del ejército de Israel, contra el líder máximo del ejército de Israel, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto ocurrió en el año 70. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo es quitado el continuo sacrificio? Cuando se destruyó el templo. Y, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El lugar de su santuario... El templo fue echado por tierra, fue destruido. Verso 12. Y a causa de la prevaricación, prevaricación significa no cumplir con los deberes del cargo que se ocupa. Ningún sacerdote, ni ningún fariseo, ni ningún saduceo, ni ningún celote, ni ningún esenio cumplían con el deber de su cargo. Esa fue la época más terrible de la historia del pueblo de Dios, hablando de la historia de los sacerdotes. Y a causa de la prevaricación, a causa de no cumplir con el deber de su cargo, en este caso los sacerdotes, le fue entregado el ejército junto a con el continuo sacrificio. Por culpa de la prevaricación de todos los sacerdotes del templo y de las sinagogas, porque los fariseos actuaban en las sinagogas y los saduceos actuaban en el templo, los celotes actuaban en la calle, al igual que los esenios. Por esa conducta errónea le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Le fue entregado el ejército, fueron destruidos. Destruidos. Se estima que 1.3 millones de los habitantes que habitaban esa región de Jerusalén, son estimados, fueron muertos. Algunos de ellos escaparon antes de la invasión total y... Fuera de lo, del cerco fueron asesinados por Roma y crucificados como muestra de autoridad y dominio de Roma sobre el pueblo de Israel. Y esto fue por una rebelión. No fue que Roma empezó a atacar a Jerusalén, no. Esto fue por una rebelión interna de los sacerdotes contra Roma que recibieron consejo de Flavio Josefo de que no actuaran de esa forma y consideraron a Flavio traidor y no le hicieron caso y terminaron siendo destruidos. Bueno, se lo buscaron y fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, Roma echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Roma era bien hábil gubernal, gubernamentalmente hablando. Eh, lo usan como ejemplo de grande gobierno con, con excelente organización todavía en los días actuales. Eran bien hábiles eh, conociendo conductas de otros pueblos y de otras personas, y con ese conocimiento pudieron dominar de forma rápida otros reinos y otros territorios. El verso 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión 
del continuo sacrificio y la, y la prevaricación asoladora. Este punto es bien importante, quiero que estén bien atentos. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo durará ese acto del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo estarán realizando los sacrificios antes de que sean interrumpidos y hasta cuándo durará la prevaricación asoladora. Hasta cuándo durarán esos sacerdotes actuando preva en pre prevaricación, actuando erróneamente, aband abandonando la la las directrices que Dios les ha dado y abandonando las enseñanzas que Dios les dio actuando erróneamente. ¿Hasta cuándo durará el continuo sacrificio y hasta cuándo durará esa prevaricación asoladora? Miren lo que se contesta más adelante. Ese verso 13 continúa re recargando lo que dice la parte A, entregando el santuario, el ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará el santuario y el ejército para ser pisoteados? La contestación llega en el verso 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Este es el punto clave de la enseñanza más importante para nosotros del capítulo 8 de Daniel. Recuerden la introducción que les di. 2300 tardes y mañanas. Son aproximadamente seis años y cuatro meses. Luego, el santuario será purificado. Leo completamente el verso 14. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esa contienda, esa guerra, esa lucha durará 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo será purificado? En los últimos días, al final de los tiempos, en los tiempos del fin. Eso lo conocemos nosotros, porque ahora mismo no hay templo allí. Por lo tanto, ese santuario no puede ser purificado porque no existe. Y estamos en, el, en la fecha actual previo a los días finales. Estamos en los días, estamos en los días de lamento, de dolor. 2300 tardes y mañana, que durará esa situación de la prevaricación asoladora y, y el ejército en esa guerra durará seis años y cuatro meses. Esa es la contestación que da Dios por inspiración. No la, no la estoy dando yo, la estoy leyendo de la palabra de Dios. Dios dijo, eso va a durar seis, aproximadamente seis años y cuatro meses. La interrupción del continuo sacrificio en ese ataque durará seis años y cuatro meses aproximadamente. ¿Cuánto dice Juan que durará el tiempo cuando el continuo sacrificio sea interrumpido tres años y medio. Por lo tanto, esto que se está describiendo aquí no se refiere a los tiempos del fin. Se refiere al año 70 de esta era. Esa es la grande confusión que enseñan, que dicen y traen todos los acontecimientos del fin y empiezan a relatar la historia de las guerras que les dije que, que tres, cuatro, cinco horas, días, no daría tiempo para cubrirlas, de tantas que hubieron, y duermen a la gente, cansan a la gente, y, y relatan las historias reales, pero engañan. Ellos están engañados, están confundidos. Quisieron confundirse. Si hubieran buscado conocer la verdad, Dios no lo hubiera dejado que se confundieran. Eso lo dice la Biblia también. 
pescado se concluirá, eso es después de esos acontecimientos, se concluirá la guerra de la destrucción del ejército y del dominio que ocurrió en la destrucción del templo, las dos cosas, las dos cosas. No es una sola y otra después, no, son las dos cosas juntas. Las dos cosas juntas ocurrieron en aproximadamente seis años y cuatro meses. La rebelión de los israelitas, fomentada por los sacerdotes, por movimientos de sacerdotes, especialmente celotes, pero no solo ellos, sino todos, a los cuales se unió el pueblo y se unió el ejército, comenzó cuatro años antes del año 70. Para que tengan idea, el mejor estimado que se tiene ocurrió en mayo del año 66 de esta era. En el año 70 fue destruido el templo, pero todavía el ejército no ha sido totalmente destruido. Ni los sacerdotes han sido totalmente destruidos. Porque cuando destruyeron totalmente el templo, acuérdense que aquí hay conjunción de eventos, dos cosas unidas. Las dos unidas tienen que ocurrir en esta definición. El ejército es pisoteado y el santuario es destruido. Gran parte de los sacerdotes, una cantidad considerable, pequeña comparada con el resto de los que murieron, pero un buen grupo huyó y logró salir de Jerusalén y se ubicaron en Masada. Allí lograron establecerse y cuando el ejército romano tuvo conocimiento de esos eventos, empezó a perseguirlos. Y Masada estaba bastante difícil de llegar a ellos y ellos se creían que pues iban a, a vencer. ¿Qué sucede? Para llegar a donde estaban ese, ese remanente del ejército, porque parte era del ejército y del pueblo en general, incluyendo sacerdotes, para Roma lograr llegar a ellos tuvieron que construir una rampa gigantesca de tierra por la cual subieron y ahí al final cuando suben es que se concluyen desde el principio de mayo del año 66 de esta era, cuatro años antes de la destrucción del templo, se concluye en los aproximadamente seis años y cuatro meses toda esa destrucción. El templo destruido y el ejército totalmente destruido. <música> 